हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल इन्वर्टर बोर्ड एलईडी बेसिकली क्या होता हूँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरा नंबर नाइन एट नाइन थ्री टू डबल सिक्स एट वन नाइन है एल uh, में एल और एल और हार्डवेयर का एल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इसमें कवर रहता है हमारे कोर्सेज में सॉफ्टवेयर में पूरा ओ डालना वो बेसिकली कितना इंच का टी उसके हिसाब से सारी चीज़ रहती है उसका एक वीडियो बहुत जल्दी मैं डालने वाला हूँ तो अब यहाँ पर जो एल ई होता है इसमें जो एल ई बेसिकली डिस्प्ले के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे वहाँ पर हम सी का जैसे वहाँ पर हम तो एल में हम एल इसका यूज़ करते हैं इसके अलावा सी आर टी मोनिटर्स तो दौर ही ख़त्म हो गया इसके अलावा जो एल था उसमें कोल्ड कैथॉट फ्लोरोसेंट लैम्प का यूज़ होता है तो उसका सर्किट में डाल चुका हूँ कैसे अब यहाँ पर देखिए जो एल होती है इसमें जैसे थ्री वोल्ट की एल तो हम डायरेक्ट थ्री वोल्ट दे देंगे तो वहाँ पर क्या होगा आ, जब बेसिकली एल ई एक दिक्कत आती है कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड वोल्टेज की मांग करेगा जैसे आप उसको थ्री वोल्ट देंगे लेकिन जैसे वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है तो जैसे वो हाई करंट पास हो जाएगा तो क्या हो सकता है वो ख़राब हो जाती मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पर दिक्कत खड़ी हो सकती है तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि लोअर फॉल फॉरवर्ड वोल्टेज की मांग करेगा तो उसके लिए हमें एक आईसी की ज़रूरत होती है पूरा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की ज़रूरत होती है कैसे काम करती हूँ मैं आपको बताने यहाँ पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपकी पावर आईसी होती है यहाँ पर पी डब्ल्यू एम पी डब्ल्यू एम पी डब्ल्यू एम थ्री फोर इस तरह से क्या होते हैं यहाँ पर इस तरह से ये जो एल के आउटपुट होते हैं फीडबैक वो यहाँ पर लेती है ये किस लिए लेती है यहाँ पर आपके नॉर्मली एक मॉसफेट पर भी ये सारा काम हो सकता है या फिर सबके लिए अलग अलग पी का एक आउटपुट जो लिया जाता है सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है यहाँ पर एक मॉसफेट लगाया जाता है जो ये एलईडी का नेगेटिव ये आपका ड्रेन ये गेट और ये सोर्स तो यहाँ पर ये लेता है और सेंस करता है कि यहाँ पर क्या ब्राइटनेस वगैरह कितनी क्या रखनी है वो यहाँ पर इस तरह से पूरे सर्किट में काम होता है यहाँ से पी सिर्फ एक बार ये यहाँ पर भेजती है ये कंटिन्यूस नहीं भेजती है तो ये क्या होता है इसका आउटपुट यहाँ पर सेंस होने लगता है तो किसी में एक हो सकता है किसी में दो किसी में तीन किसी में चार तो ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब से ये आई का सर्किट है तो यहाँ पर मॉसफेट और फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं ये आउटपुट जो नेगेटिव है ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये सेंस होता है कि कितना क्या ब्राइटनेस रखना है अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में लगे होते हैं रेजिस्टेंस में पैरेलल को अगर आप कम करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस वहाँ पर तो पैरल में लगे होते हैं तो इसका मेन कंसेप्ट ये है कि अगर आ, आपने पैरल में लगी तो और रेजिस्टेंस हटाया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी तो वहां पर अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो ये यहां पर इस तरह से आउटपुट को ये फीडबैक ऐसा देता अब हम अब अपन चलते हैं इनपुट में तो सबसे पहले ये एल इन्वर्टर बोर्ड कुछ इस तरह से होता है इसमें एक मेन आई सी पर आपका मॉसपैट इनपुट और आउटपुट इस हिसाब से चलता है तो इस आई में सबसे पहले इनेबल और एडजस्ट बोल्ट ये सप्लाई तो यहाँ पर ये वी सी सी वी टी डी जो भी है यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी इसके यहाँ एक छोटा सा सर्किट रहता है जितना इन हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर ये सर्किट के हिसाब से आईसी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से ये वोल्टेज को अंदर करता है यहाँ से इनेबल सिग्नल जैसे आपने एल को ऑन किया जब तक स्विच नहीं दबाएंगे तब तक इनेबल सिग्नल नहीं जाएगा एडजस्ट सिग्नल ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए यहाँ से भी क्या होता है आप एडजस्ट यहाँ से जैसा करेंगे वो आई उस हिसाब से स्विचिंग प्रक्रिया को बढ़ाएगी या कम करेगी तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे काम होता है यहाँ पर सबसे पहले एक मॉसफेट होता है ड्रेन सोर्स गेट यहाँ पर थ्री लैक्स का होता है मैंने एट लैक्स का यहाँ पर बनाया हुआ तो ये ड्रेन है ये सोर्स है और ये गेट है तो जैसे ही इस आईसी आईसी से एस स्विचिंग प्रक्रिया के सिग्नल जाते हैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर ये क्या होता है ये वापस यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस के थ्रू ये लेता है कि मॉसफेट में कितना क्या करेंट वगैरह जा रहा है आ रहा है उसको ही सेंस करता रहता है अब यहाँ पर जैसे आप मॉसफेट में यहाँ से क्या करते हैं स्विचिंग प्रक्रिया जाती है जैसी ऑन होता है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर ये इंडक्टर लगा हो यहाँ पर प्लस हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है गेट ये माइनस हो जाता है तो एक बार प्लस जब ऑफ होगा तो एक बार यहाँ पर माइनस और एक प्लस तो इंडक्टर का जो ई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो जब बैक करेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह से एक सीरीज बनेगी बैटरी में जैसे बनती तो यहाँ पर पल्सेज हैं तो ये पल्सेज यहाँ पर फिर डायोड डायोड से क्या होता है ये बोल्ट में ये डायोड इसको रेक्टिफिकेशन करके बोल्ट में देता है जब ये बोल्ट में देगा तो यहाँ पर एक कंडेंसर की जरूरत होगी और यहाँ से ग्राउंड तो कंडेंसर के थ्रू फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस में एलईडीज में यहाँ पर ये आउटपुट पहुँचता है तो ये आउटपुट फिर यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यहाँ पर हम लगा देते हैं ताकि जो आउटपुट सेंस है ओवर जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लो फॉरवर्ड की
के में ये तीनों चारों को आउटपुट देते हैं इसके बाद ये डिपेंड करता है सर्किट पर फिर ये जो यहाँ पर फीडबैक आता है वो यहाँ पर इसको मिलता रहता है तो इस तरह से ये इन्वर्टर बोर्ड जो होता है एल का और एल सी डी का काम करता है तो यहाँ पर ये जो क्लॉक सेट हुई है यहाँ पर जो पल्सेस सेट हुई हैं सौ से चार सौ या इसके आसपास तीन सौ किलो हर्ट्स के आसपास जो भी क्लॉक है वो आरटी सिग्नल्स के द्वारा यहाँ पर सेट की जा कर दी जाती है एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे काम होता है ओवरऑल सबसे पहले यहाँ पर आपका वोल्टेज ये इस पर भी जाएगा ये आपका इंडक्टर पर भी जाएगा जब स्विचिंग प्रक्रिया ऑन नहीं तो एज इट इज़ करेंट यहाँ पर बोल्ट यहाँ पर चले जाएंगे जब आप स्विचिंग प्रक्रिया को ऑन कराना है तो इनेबल सिग्नल देते हैं जैसे आप इनेबल सिग्नल देंगे यहाँ पर स्विचिंग प्रक्रिया ऑन होगी तो ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने लगेगा इंडक्टर में प्लस माइनस माइनस प्लस उस तरह से ये एक सीरीज में करंट यहाँ डायोड को भेजेगा डायोड उसको रेक्टिफाई करेगा फिर कंडेंसर फिर रेक्टिफिकेशन के बाद ये एल पर जाएगा ये वोल्टेज डिवाइडर uh, सर्किट के थ्रू आउटपुट वोल्टेज ये सेंस कराएंगे कितना फॉरवर्ड uh, करना है कहाँ पर रोकना है टेम्परेचर बढ़ने पर क्या एडजस्ट करना है वो सारी चीज़ें यहाँ से एडजस्ट होती हुई साइसी पर आती है इस पर ये जो क्लॉक पल्सेस uh, जो सेट uh, हुई हैं वो आरटी के द्वारा यहाँ पर सेट हो जाती हैं पी से ये जो आउटपुट यहाँ पर नेगेटिव है उसको सेंस किया जाता है कि ब्राइटनेस क्या कैसी चल रही है यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ पर भी मॉस्पेट लगे होते हैं ड्रेन गेट और सोर्स इस तरह से ये काम होता है अब यहाँ पर आप देखते हैं सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है जो बहुत ज़्यादा आजकल देखी जा रही है कि स्ट्रिप बदलते हैं एलईडी की स्ट्रिप बदलते हैं और दो दिन पाँच दिन दस दिन बाद ये स्ट्रिप वापस उड़ जाती है उसके पीछे रीज़न होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू या तो आ, या तो ये गड़बड़ा जाती है या फिर ये जो आपने स्ट्रिप लगाई है उसके हिसाब से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट सही काम नहीं करता तो मतलब उनको कम रिक्वायरमेंट है या उस हिसाब से जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो फॉरवर्ड कर जो फॉरवर्ड कराना उसकी वैल्यू कम करनी वो रेजिस्टेंस इसके साथ मैच नहीं करती है तो इस सर्किट को आप अगर इसके हिसाब से सेट कर लेंगे तो वो जो स्ट्रिप उड़ने की समस्या है कि बार बार जो एल ई के स्ट्रिप है उड़ जाती है वो उड़ने की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पर ही आपको क्या करना है चेक करना है कि कहाँ दिक्कत हो रही है इसके अलावा ये बैकलाइट अगर खराब हो जाती हैं ये एल अगर जो खराब होंगी तो भी क्या होगा आपका साउंड आएगा लेकिन पिक्चर देखने की दिक्कत हो जाएगी इसके अलावा और बहुत सारे वोल्टेजेस के कारण क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं क्या आउटपुट के कारण वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एलईडी के पूरे फॉल्ट एलसीडी के पूरे फॉल्ट आपको समझाऊंगा कभी कभी ये आईसी पूरी खराब हो जाती है तो इसको भी आप पूरा क्या कर सकते हैं रिपेयर कर सकते हैं इस बोर्ड को इस इसको आप अगर रिपेयर करने जाएंगे तो ये सारा सामान आप इसको मिल जाएगा तो रिपेयर कर सकते हैं डायोड ज़्यादातर थ्री लैक्स का होता है मैंने एट का बनाया हुआ है यहाँ पर थ्री लैक्स में भी वही होगा ड्रेन सोर्स और गेट वो थ्री लैक्स हो जाएंगे जो ये चार कर रहे हैं वहाँ वो एक टंग करेगी यहाँ भी एक लैक सिंगल लैक सिंगल लैक तो थ्री लैक्स का हो जाता है तो इस तरह से ये इन्वर्टर बोर्ड का जो इन्वर्टर बोर्ड है वो इस तरह से काम करता है तो इसमें अब अगर आपको ब्राइटनेस वगैरह की दिक्कत हो रही है तो ये रेजिस्टेंसों को आपको चेक करना होगा कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है तो ये था इन्वर्टर बोर्ड एलईडी का कहीं प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो आप मुझे फिर से व्हाट्सएप कर सकते व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं वीडियो अच्छा नहीं लगा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं अगला वीडियो इससे अच्छे बनाऊँ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दे उसको और रेक्टिफाई करके अगले वीडियो में ठीक ठाक आपको सही से अगला वीडियो बना पाऊँ बाकी इंस्टीट्यूशन में आपको बाकी एल के जो कोर्सेज हैं एल ई डी के वो सारे चल रहे हैं हमारे यहाँ तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं बाकी थ्योरेटिकल तो मैं आपको ऑनलाइन पूरा पढ़ा ही रहा हूँ प्रैक्टिकल आप आके पढ़ सकते हैं बाकी थ्योरेटिकल भी पढ़ना है तो आप टाइम निकाल के आ जाएं उस हिसाब से मैं आपको पूरा बैचेस करा दूंगा इसके अलावा कंप्यूटर लैपटॉप है इसके मोबाइल रिपेयरिंग है सी सी एन ए सी सी एन पी लीनक सर्वर सारे कोर्सेज हैं अपने यहाँ तो कर लगभग तेईस साल का एक्सपीरियंस है मुझे तेईस से चौबीस साल का नाइनटीन से इस फील्ड में हूँ तो किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी थैंक्स फॉर द वॉचिंग